，人人都想不付代价而杀死对方，暗器就产生了。第十节，从朝廷到武林，皆放下郑重兵器，纷纷追逐这种冷兵器时代效率最高的杀人方式。血滴子的出现，更是将暗器阴、毒、狠的特质一向高超。我是一名当朝锦衣卫的正三品，性命对我而言就是空气。杀人就是呼吸空气。这一刻，我迷失了。直到我遇到了仲裁堂，遇到了冯仲盼。这是沈冰凉的八卦剑，这是朱天王的弯刀。沈冰凉和朱天王昨日比武，无人旁观，结果两败俱伤。据我推测，沈冰凉一剑刺中朱天王的胸口，这一招看似八卦剑中的气贯长虹。中原，豫州也，武术元起之地，饱受暗器之苦的武者们，为正本清源，求得正统，纷纷据此成立。一个以弘扬正统、去除邪统为理念的武林仲裁堂，横空出世。唐规确定，十八般兵器为正统。他类为邪统，暗器，则是邪统之冠。使用者不仅会受到严惩，更要逐出武林。仲裁组织的最高位阶为仲裁，由仲裁们仲裁堂制定规则的理据是什经多轮武功比拼，以恶扬善及各门派质询后，胜出者担任，其权威得到众武者的拥护。何为恶？何为善？排挤排他即为恶，仅挤亲他即为善。何为正道？何为旁门左道？武功切磋，正面攻防，为君子所为，为正道；而背后投掷暗器者，属于旁门左道，乃小人之所为。为何要行正道，去旁门左道？使用正道取胜者，令输者心悦诚服，积怨积散；而使用旁门左道取胜者，使输者心中不服，积怨加深，化为恶念，足以更加邪恶之举，还治其人之身。循环往复，终至恶念丛生，人人自危。故，一个真正的习武者，除了强身修性之外，还需承担起传道之重任。此道，乃为正道。那一刻，我终于找到原本的我。朱天王身中一剑，取胜无望，垂死一击，以飞刀暗器偷袭
，杀死了沈丁梁。朱天芒善使飞刀，众人皆知。两年前就曾以飞刀伤人，后来被仲裁堂施以警告。这把飞刀形制独特，正是朱天芒专用。叶中察，你怎么看？回众判，朱天芒和沈冰凉比武，首先发出暗器的不是朱天芒，而是沈冰凉。胡说！我们根本就没有暗器。我说的暗器，就是这把剑。你有什么证据？当然有证据。仲裁堂对暗器有明确的规定，凡趁人不备投掷伤人兵器。都可称为暗器，难道不是吗？你，叶仲察，你有什么证据，说是沈冰凉首先偷袭？大家来看第一个证据，请看二人的伤口。沈冰凉身上，除了三处飞刀伤，还有十七道浅伤。都是弯刀所致，而朱天芒身上只有一处致命的剑伤，这说明沈冰凉根本就不是朱天芒的对手，而朱天芒技不如人，暗器伤人的理由在这里不成立。第二个证据，这是我在现场找回的脚印。这行脚印步伐均匀稳定，说明人并未受伤。脚印的尽头有一滩血迹，朱天芒就死在这里。而离这里最近的黑色脚印也在一丈开外，也就是说，沈冰凉的剑如果在手里，是根本刺不到他的。朱天芒的伤是从背后到前胸的贯穿伤，剑是从背后刺入的，应该是。隔空投掷。最后一个证据，这把飞刀是插在沈冰凉的左前臂，这是典型的防御伤。可据我所知，沈冰凉正是左手持剑，对吗？如果手中有剑。你会用手臂去挡飞刀吗？哎。沈冰凉根本就不是朱天芒的对手，只得采取偷袭之术，而朱天芒以飞刀反击。只是为了自保。不过，因为那一剑刺穿了他的心脏，投出三把飞刀之后，他也力竭而亡。好，大家认为叶仲察所说如何呀？就算叶仲察断的属实，但沈冰凉背身投剑之为。只是等同醒了暗器之事，而朱天芒的飞刀不是等同，它本身就是暗器，双方的功能不能混同。我建议，双方罪责抵消，不当之为交由各派掌门自行处置。嗯，同意陈仲裁裁决。同意，同意裁决。同意，同意裁决。同意，同意裁决。同意，同意，同意，同意裁决。好，等等。众人皆知，菜刀可以用来切菜，也可以用来杀人。关键是使用者的企图心，兵器也是同理。狡辩。菜刀当然是用来切菜的，而飞刀就是用来暗杀他人的，是绝对的暗器。怎么能说与用途无关呢？嗯，把名器暗器以道德划分。其结果必影响人的好恶
，怀好武之心，平断是非，必偏离真相，让真正怀有恶念之人得不到应有的惩罚。你说谁是恶念之人？叶仲察，不要指桑骂槐。对呀、啊，你就指桑骂槐。啊，你说什么？你到底什么意思啊？你说清楚，你说清楚，你说没错。叶仲察，你的职责只是断案，如何裁决，由仲裁们来定。定裁。是一个小小的仲察，竟敢跟陈仲裁分庭抗礼，真是狂妄至极！我真是看不惯这个姓叶的一副自以为是的嘴脸。站在本门派的利益，我是希望沈冰凉是受害者，但是叶仲察的论断确实无懈可击。无懈可击个屁！还不是因为众叛罩着他，否则他就是个屁！你竟敢替他说话！你不知道，他曾经是朝廷的鹰犬，后来。还被锦衣卫追杀。要没有众叛收留他，他早就见阎王去了你该使用暗器。哎，这怎么能是暗器呢？只不过是个笔筒罢了。哎哎，别再跟我讲什么企图心之类的。<笑>你在这儿等着我呢。<笑>不过说真的，你的武功又精进了。嗯，你的武功可生疏多了。嗨，嗨，嗨是什么意思？嗨。就是嗨了，叹口气而已。难道叹口气非得有什么意思吗？难怪你讨不到老婆啊！掩饰，绝对是掩饰。我告诉你啊，你不是武功精不精进的问题，你这就是打住打住打住。别赖我嘴欠，非得嗨这么一声。不是我说你，你这嗨就是嗨了。卤猪蹄儿，怎么样？这可是我花了三个时辰才卤出来的。这次按你的意思，多放了胡椒。哎，走，喝两杯去。哎，啊，改天啊，我今天还有事，你自己慢慢享用啊。什么改天啊？有什么事儿？一定是没事儿啊。哎，又来了是不是？哎哎，你真走啊？对了，苍风。要是哪天我暴尸荒野的话，你可得替我做主啊！好，我一定把你大卸八块。交友不慎，不慎呐！哎，熊大哥，嗯，叶大哥，啊，冯大人找你。
唐风啊，你是不是对今天堂上的裁定心生不满啊？大人，我只是疑惑，仲裁堂不是以道义为本吗？理念和实际是不同的。大人，哎，不急，不急，慢慢就懂了。叶大哥，出事了！杀人凶手是自己投案的，还是个女的？现在正关在仲裁堂里。这是谁下的手啊？下手还有这天呢？你做的？当然，你曾说过谁也不能来这儿，我一来就把他围上了。叶中长，叶中长，你一定要为我师兄做主啊！他死的好惨，哥，节哀。侯中长，节哀呀！你们还不快滚！别碍了叶中长做事。是。是谁第一个发现尸体的？是个老汉，当时死者是仰面躺着的。哎，我这有详细笔录。不用。他的剑呢？没找到，我估计他应该是没带兵器。三百两，他带这么多银子干什么？难道比武还赌钱？说好，是。不是。再倒，停
别动，应该就是这个体位了。你们两个回避一下。是是。把身子转过来，我要验伤。你没有听到我的话吗？让我看看你的手衣服穿上吧。重判，重判，重判，重判。征顾前写下遗书，生命若有不测，只愿托予叶藏风调查。为了安抚顾者的心愿，叶中察，你可以开始了。是。报上你的姓名、门派。林春雨，没有门派。你的武功暗器是何人所授？我爹，报上你爹的门派、姓名。林铁怀。我知道是谁。啊，原来是那个老贼呀！哼，林老贼七年前曾和我师兄交过手，用暗器偷袭我师兄，险些伤了我师兄的性命。后来被仲裁堂严惩，砍去了左手。你是不服仲裁堂裁定，给老贼报仇来了，是不是？你说，对对对，你就是来报仇了，来报仇了，快说，说，你就是来报仇了，说，说，说，说，快点，快说，说，说，说，快说，说。确有此事啊，叶仲察，你那时候还没到仲裁堂呢。林家的暗器。传到林铁怀这儿，也有百年了吧？因为林铁怀折损了左手
，做暗器的本事算是废了。你是想替你爹出这口恶气？明着是约熊云争比武，其实是想暗中施以暗算，对吗？这不是比武，是暗杀。我请求仲裁堂必须对他施以最严重的惩罚，杀人偿命。对，杀人偿命。对，杀人偿命。好了好了，让叶仲察把话问完吧。叶仲察，你接着问吧。告诉我，昨天你是怎么杀的熊云正？他在明，我在暗，偷袭，简直没有廉耻，暗器伤人。毫无愧色，人心不古，武德尽失。陈仲裁说得好啊，把发射钢珠的暗器拿来。你确定是这把吗？不是这把。你在撒谎，叶仲察，你把我师兄比作猪头，是不是太失敬了？我告诉你，我跟云峥情同手足，没有人比我更敬重他。你你看仔细了，猪的头骨与人的头骨最像，懂吗？三日之内定能找到真正的暗器，你有把握吗？实话说，没有。可是，你在堂上说，如果三日之内找不到那件暗器，你就要离开宇宙。堂上可无戏言呐。我知道，我只是想让云峥早日入土为安。你真觉得林春雨不是凶手？我说过吗？我猜你是这么想的。若不是他杀的，那就一定是他爹杀的了。听说林铁怀的暗器很厉害的。你还会回锦衣卫吗？当然。你怎么突然问这个？哈哈，随便问问。他曾经用丧魂钉打伤了熊大哥，这玩意儿很难躲过。要是我……哎呀，哎，等等我，叶大哥。叶大哥，他，他不会是暗器吧？你盯着他的手，就能躲过暗器。真的？哎，去敲门。嗯在下叶藏风，仲裁堂仲查。嗯，我已经等候多时了。啊
，你知道我们要来、啊？武林中的坏消息总是传得很快。<笑>前辈，我有几个问题想问你。不必了。邢云峥是我杀的，小女是替我顶罪。是吗？<笑>在何处？用什么暗器？等换回了小女，我都告诉你。可我现在就要知道。这只断手时时刻刻在提醒我，谁是我的仇人？你敢说人不是我杀的？或许也不是你家小女所杀的。那是谁杀的？前辈，你想救你女儿吗？你说呢？看这把伞，有什么不一样？这也是暗器。对，伞头可以打出五枚钢针。那也是令爱所致喽。是啊，他娘死的早，跟着我长大的，养的不像个闺女，打小就喜欢做这些东西。这是什么呀？还挺香。哎，叶大哥。啊，这是小女的私物，让我看看这个，这是女子梳头用的，放回去吧。啊，前辈，你再带我看看打钢珠的暗器吧。嗯，袖剑、笛子、弹弓、连弩。前辈，有没有什么人在你这儿定做过暗器？那都是一些什么人？当然是那些自己不会做暗器的人。名门正派
你确定你以前见过林铁怀吗？当然，在堂上。叶大哥，你你问这个干什么？随便问问。嗯。嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，你先回去，我进去看看。是叶仲察，这是要干什么呀？你们想干什么？大家练练身手，有何不可呀？练身手？是的，我们就是要拿这个歹人练练身手。我告诉你，仲裁堂裁决之前，他就不是歹人。叶桑风，你他娘的还真是个白眼狼啊！想当年你被锦衣卫追杀，要不是众叛收留了你，你能入得了这名门正派？你能进得了这仲裁堂吗？到头来，你还是个旁门左道的东西，这一切你都忘了吗？旁门左道，旁门左道，旁门左道，旁门左道，旁门左道，旁门左道算什么？什么东西？臭样！侯仲察，没必要这样吧？我现在不是仲察，我是青云派的二当家的。我想请教一下锦衣卫鹰爪的毒招。嗯算是正式宣布和名门正派为敌了吗叶藏风，你知道吗？你这个旁门左道是要遭报应的。叶藏风，干什么？这是什么地方？在此吵闹，成何体统？陈仲裁，我等前来请师兄的遗体回家，和叶仲察起了点冲突。不过现在没事了。嗯，都散了吧。陈仲裁，仲裁之前，尸体还是要留在堂上。
，叶中长，让他们抬回去吧。对熊仲裁是个敬意，对他的门人也是个安慰，啊。是，谢陈仲裁，我青云派从明日起开设灵堂，接受武林八方好友吊唁，旁门左道之人就不必去了。重。就修罗飞刀。修字少一术前辈，这几张图我要拿回去好好研究研究。嗯，拿去吧。嗯。撤！撤！撤！撤这麻绳倒是我们这儿的，可是您说的这位姑娘，我真记不得了。每天到我们这儿来买胭脂水粉的、绸缎布匹的，多了去了。于掌柜，你再帮我回忆一下，他当时有可能买的是一个发射钢珠的暗器。暗器？嗯。您是武林中人吧？我们这儿可不让卖那个东西，官家不让。白带了这么多银子！哎，客官留步。您可认识青云派的掌门熊云征？熟吗？那可太好了！你们武林中人路子广，您能替我给熊掌门捎个话吗？什么话？啊，是这样，前些时日啊，熊掌门让我替他代买一件东西，本来呢，他是要给银子，可是打开一看呢，这东西坏了。熊掌门说，修好了才能给银子。他让你带的是什么东西、啊？这我可真不知道，是海外的商队带回来的。嗯，这么大的一个盒子，值白银三百两。三百两，他带这么多银子干什么？熊大哥离去，我豫州武林从此少了一根中流砥柱，灭了一盏指路明灯
，让我等兄弟们今后听何人教诲，向何处前行？各位武林好友，我青云派刚刚被当朝皇上钦定为七十二名门、九十八正派之一，师兄他就。青云派还收了黄蜂，真厉害！每朝豆腐，就银子即可。哦，站住！追！快点，快追！快！追！师兄生前对我说过。若有一天他先走了，让我一定扛起青云派这面大旗。只要我侯云峰有一口气在，陈仲才来了。陈仲宰，我们请陈仲宰，不，请陈仲盼给我们讲几句。陈仲盼，陈仲盼，陈仲盼，陈仲盼征诗集，你写的？嗯。哎呀，老兄啊，我以为你只会卤猪蹄儿呢。近朱者赤嘛，啊？说实话，在仲裁堂，除了仲盼，只有你一个人，不把我当成异类。这叫做啊，物以类聚。来，喝了吧，喝酒。物以类聚。修好了，明晚见。修子少一书。嗯，啊，苏三郎，怎么，我替众盘来击败熊大哥不行吗？那你跑什么呀？他追的跟夺命鬼似的，我我能不跑吗？我。你们下去吧。是是
纸条是你写的吧？修好的是什么东西？暗器对吗？云峥为什么要找你修暗器呢？因为你是豫州第一巧手，别人修不了的，你可以修。你给云峥开什么价？三百两对吗？也许你为的不是这三百两，你要的，就是这个时机。等待交货之时，暗器杀人，对吗？可是有一点，我一直想不明白，你为什么要自己投案呢？你要说多少遍，人就是我杀的，你为什么就不相信我呢？我可以相信你，就算人是你杀的，暗器呢？根本就没有什么暗器，你这样查下去是没有任何意义的。想不到一个小小的女子，不但精通旁门左道，竟然还会易容术。易容术用的重胶，其气味骗得了别人，但骗不了我。实话告诉你，我以前是锦衣卫正三品，学的就是旁门左道，其中一门就是易容术。忽来春夜雨，哎，这说的不会就是林春雨吧？难道他们俩，他们俩，不会吧？怎么可能呢？看来你早就知道了。嗯丫头，关门送客。爹，什么人啊？出去！前辈，出去！云前辈，云前辈，啊啊！那就不是他。你和我爹说，你用了五年的时间。
你真的喜欢暗器啊？对啊，你想，什么样的功夫能打到那么远的东西？暗器可以。可你是名门正派，还是仲裁堂的人，这么说会不会有点大逆不道啊？其实我早就不当自己是名门正派了，跟他们在一起，满口武林正统，其实整日装腔作势，累得很。和我在一起，不累吗？不,不累。我的暗器可是都被你看过了，以后你就没什么可看的了吧？其实我最想看的是你哎，叶大哥，哎，叶大哥，这这老家伙，他跑哪儿去了？你看，这怎么变成这样了？哎，叶大哥，他不会卷了东西跑了吧？我看林前辈一定是被别人绑走了。怎么看出来的？你看那里，除了车辙，至少还有三种脚印。我记得林前辈跟我说过，那把伞至少可以射出五枚钢针。这只有四根呀、啊。那一根钢针肯定是在绑走他的人身上。谁会绑走他呢？真能保证我女儿没事？当然，我早就找好了替死鬼。你屋子里的暗器都是我花钱做的，可你总做些平常货。
去吧。用云南蛊虫放进鼻孔内，让其啃食面部肌肉骨骼。这是刚从猪窝里跑出来的吧？好了，叶仲察，三天的期限已到，你所办此案可有结果呀？回大人，没有结果。暗器呢？没有找到，就没有什么新的发现吗？新的发现倒是有一个。林春雨的父亲林铁怀，被人绑走了。你的意思是说，林铁怀与此案有关？我不能确定，但少了林铁怀，此事终究无法水落石出。大人，我想请仲裁堂再给我几日。够了，仲裁堂已经破例给了你三日，你还有脸再要几日？难道你忘记了你的承诺了吗？没有兑现承诺，损失的是个人颜面，而误判，不仅失去的，是对王者的公道，更是纵容真正的凶手继续作恶。我现在有七成把握，真正的凶手不是林春雨，叶曾峰。你和我青云派有仇是吗？你三番五次替杀人凶手说话，什么意思？什么意思？什么意思？什么意思叶曾峰，你听着，我侯云峰今天代表我师兄，代表青云派，免了你对我师兄的责任。你若再多说一句废话，我定和你性命相搏。那就请众判大人裁定吧。必死，乃中原武林人心所向。林春雨必死！林春雨必死！林春雨必死！林春雨必死！林春雨必死！林春雨必死！林春雨必死！林春雨必死！民女林春雨使用暗器杀了熊云峥，按照仲裁堂的规定，必须交给青云派任意处置。侯云峰。人你可以带走了，谢众判明断，定裁。各位武林好友，我青云派今晚会设下感恩宴，告慰我师兄在天之灵，恭请各位前来。明日为师兄出殡，我就在师兄坟前处置了这个贱人。你有没有觉得你很像一只老鼠？偷偷摸摸，鬼鬼祟祟。你看你还像个武士吗？真正的武者，应该立于天地。大人，杀人的凶手不是林春雨。哦，大人，嗯，你先出去吧。是。我已经查明，杀人者是陈龙川。你是说易容？没错，易容。
真是荒唐啊！苍风啊，你不能单凭臆测就去断案，得有铁证啊！当然，铁证只有林春雨一个人知道。那你打算怎么办？请大人收回裁定，重新羁押林春雨，我要单独审他。唐风啊，你说，一个好的重判，除了武功和修为之外，最重要的是什么呀？大人一直教导我，道理比天大。哎，那是场面上的话，我想听你的真心话了。一个过去杀人不眨眼的锦衣卫，说出“道义”二字，你不觉得可笑吗？苍风啊，今天咱们关上门，说点心里话。你知道何为制衡吗？其实啊，在武林既有虎豹，又有牛羊。虎豹伤了牛羊，单靠仲裁堂一根鞭子是绝对阻拦不住的。最正确的办法，就是把那些受伤的牛羊交给虎豹去吃。只有这样，才能保全那些没有受伤的牛羊。这就叫制衡，你明白吗？这就是您的真心话。当然了，你不会还有妇人之仁吧？多谢大人，当年收留了我。您早些休息。大郎，嗯，叶大哥，你快开门呀、啊！叶大哥，我知道你在里面，你快开门！咱们真的不管林春雨了吗？那那明天真的让他们杀了林春雨吗？叶大哥，叶大哥，叶大哥，你这个懦夫，懦夫！我将来再也不想做什么重茬了。师傅，您这激将法也太狠了吧！哼，狠吗？三郎，你不懂啊，不狠，怎么能够见心性呢？嗯去哪儿？回仲裁堂吗？不是，出去之后你可以自便。走。用不着，死是我自己的选择。我知道你跟云峥的事，知道你们相好。那又怎样？我也知道人不是你杀的。所以你不该死，跟我走。你放手！是
熊云峥，他确实是我杀死的。你走吧。你听我说。我不听。你必须听。云峥是我最好的朋友，你为了他以死相殉，他会很感激。但是你要为他冤死，他一定不会安宁。你想他不安宁吗？你以为付出你的性命？就能救你爹吗？他们还想怎么样？他们可是答应过我的，他们还想怎么样？给你爹买块好墓地吧。嗯陈仲裁，陈仲裁，请。多谢陈仲裁赏光。好，喝吧。哎，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，我问你，熊云峥是怎么死的？叶曾峰，你他娘的什么意思？我的好兄弟云峥是怎么死的？嗯我杀了他！杀
那当然了，第一巧手可不是白当的。你说这东西能打多远？试试不就知道了吗？只要留神都能躲过。来，熊大侠，那我可就真打了。嗯。我没对着你，师兄，你来干什么？师兄，你怎么和林铁怀的女儿在一起？你糊涂啊！陈仲裁，这件事情。你未免管的有点太多了吧？我管的不是这件事，我管的是那件事。刚才我亲眼见到了他的威力，熊仲裁
。我知道你一直对暗器是深感兴趣，但私下玩玩也就罢了。可我眼见你是越陷越深呢、啊。前段日子，我听说你打探出海商队的事。此物可非寻常的凶器，它沾染了海外的妖邪，乃大凶之气。你如果把它引入我中原武林，一旦流传开来，迟早要出大事。我中原武林将遭灭顶之灾。陈仲裁，你错了。如果我们武林始终将此物拒之门外的话，那才真的会有灭顶之灾。师兄，师兄，师兄，为了星云派的前途，你不能这样做。我师兄不用你管，不行。师兄，师兄，我让你放开。师兄，放手，不行，不行，放手，放开。看见了吧，就是这个小贱人杀了你师兄。熊大哥，熊大哥，熊大哥，你怎么了？你别吓我，熊大哥。他们本来也想把我给杀。你这个贱人，杀了我师兄，我要杀了你！啊啊啊可是他说，星夜的是条疯狗，擅长从死人身上寻找蛛丝马迹。与其这样，倒不如让活人严守秘密，来到牢靠。他们以我爹的性命要挟我，要我到仲裁堂自首，一口咬定是为父报仇，再暗算熊大哥，我也熊大哥的感情。虽然断残，但是智力，他也我而死你这是在侍奉他吗？是啊，一直到他醒来。论罪责，他死有余辜。你为什么还要救他？没有人生下来就是恶人，更何况恶是除不尽的，只能越除越恶呀。恶人就是恶人。必须除尽，三郎。大人，这就是你说的制衡吗？你说是
，那就是吧。一直在利用我，是吧？徐掌柜，哟，您来了。你们上次武林出的那件大事，我都听说了。也是因为这个，我生意大好。这不，就那东西，我定出几百件了。就是能打钢珠的那个吧？对啊。那都是一些什么人定的呢？都是武林当中的大门大户，有的上来就定十把。我现在是薄利多销，一把我只卖一百八十两。昨天商队刚刚到货，您跟我看看去。哎，您想要吗？我送您两把。不用。于掌柜，哎，我有一件事情想麻烦您。您说。我需要一张离开这里的船票。船票？哎，那太好办了。两个时辰以后。就有一艘船离岸。有了，我马上给您办这事儿去。